Prepárate y espero que esta vez estés bien preparado porque no vas a tener que gastar gemas en este deck. Así es, como ya lo viste en el título y la miniatura, el deck de cero gemas. Tremendo cuanto menos. ¿De qué va esto? Lirilus parece ser tan roto las cosas como son, tan OP, que puede llegar a ser una estrategia consistente sin gastar prácticamente nada. Este es el deck Lilus Cero Gemas o One Exist, como le quieras decir. Comenzamos con Red Revestida, invocamos, se va a invocar Golondrina y hacemos tal que así. Añadimos directo a la recital Cobalto, ya somos intergeteables, añadimos. Solamente jugamos las Liri que son gratis y no necesitamos mucho más. Y ya vas a ver para qué usaremos esta Lilus más adelante. Bueno, nos compramos el turno y vamos contra un Phantom Knight. Hay que ver cómo el Phantom se las arregla. Al final te voy a explicar el por qué esto funciona. Y de verdad lo sorprendentemente bien porque se hizo racha. El rival activó Chalice y como éramos intergeteables, se hizo Chalice a sí mismo. Pero esto solo es el inicio, siga viendo. Soy el Jeffra del futuro para decirles que este deck sí logró hacer el DLW Max. Lo hicimos en el último directo. Aquí puedes ver el DLV Max, donde aquí están los duelos que ya hice por las gemas diarias. Pero, 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 estos de acá fueron los que se necesitaron para conseguir el DLV Max. Así que sí, si querías asegurarte de que el deck lo puede conseguir, sí, logramos hacer... El DLV Max con el deck de cero gemas. Y esto es así. Te voy a mostrar los últimos dos duelos así rápido. Y listo. ¿A poco se llegó? Lo logramos. Esa fue la promo bien y bonita. Aquí está el ND. El, la racha. Si te preguntas por qué pide racha de 3 es porque antes ya habíamos hecho una racha de 5. Pero perdimos la promo. Contra un Lirilus bien armado. Luego tuvimos que hacer otros tres y ya subimos. Bueno, aquí hicimos lo que se pudo. Vamos contra un Telar. Tuvimos suerte, la verdad. Esa promo fue confiar porque si él me descartaba... Bueno, igual teníamos el Renaz, así que estábamos bien. Lo único que no quería perder era el azul. Y ya con eso. De hecho, él cometió un error muy grande porque... Mierda nomás. Paje normal a TG son bien granaje. Luego invocamos especial, invocamos especial y hacemos recital. Cae la recital, vamos a activar el efecto, le aumentamos el ataque al telar. Añadimos a la café. Activamos y él va a activar el compulsador. Que lo haga de todas formas. Se puede invocar las veces que quieras. Invocamos, invocamos con los tres materiales. Hacemos nuestra ensamblado ruiseñor y listo pega una vez pega dos veces pega tres veces tú recibirás el daño y listo esa fue la promo y el deck si sí pudo llegar a DLV Max el deck de cero gemas sinceramente no estuvo tan buena me gustó más el duelo anterior creo que se disfrutó aquí puedes ver mira DLV 19 este fue el duelo anterior todo Aquí, transparente, por decirlo de una manera. Estuvo mucho mejor este duelo. Él tenía también su promo N de Max. Tenía racha de 4. Y quién sabe. Bueno, le vamos a dar velocidad. Vamos contra Sacred Beast. Ahí puedes ver el cerulio. Ñinga, ñinga. No, wow. Y... Acá cometió un error y luego Juancho me lo dijo. Y era quizás no hacerle cayó al Among. Pero le tiré cayó al Among Us. Hice la jugada, red revestida. Invocamos, de invocar mala vida. Hacemos retorno, retoño, como chucha sea. Estornino. De recital, añadimos. Invocamos, zafiro. Invocamos, cobalto. Adelante, añadimos. Ahora, un material más. Y hacemos a Ruiseñor ensamblado. Bueno. No recibe daño por su magia. Aquí fue regada mía, ¿eh? de verdad. Pero 
Activé el efecto, así que tenemos la inmunidad de destrucción. Y él recibirá el daño. ¿Cuál es el detalle? Hace el Dijin. Estábamos fritos y llegaba mi turno, sinceramente. Lo que sí te digo las cosas. Se podía haber ganado porque recibía el daño de la estornino al Kaiju. Y le pegaba directo 200 y ya. Porque tengo toda la vida, entonces se podía haber hecho. Pero... Él se estampó. Son cosas que pasaron para la racha. El mucho texto ayudó que el deck llegara a DLV Max. Continuamos en la siguiente demostración. Mira nomás otro Dami Yugi. Bueno, el primero de tantos. Lanzando la moneda. Ahora tenemos promo. Crónica de batalla. Ok. Ninguna Liri. Te habías preguntado. Pero si la gracia es que inicies con las Liri. No, 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 no. Te presento, presento, per, mejor dicho. La Lirilus Tanque Gorgojo, Lirilus Raptor de Impulso y Lirilus Zombie de Engranaje. Porque ellos pueden hacer un combo tremendo. Crónica de batalla, ya sabemos que esto se va a añadir lo que necesite. Y mira nomás, control revestido. Adelante. Invocamos normal, el engranaje va a caer especial. Desde la mano Hacemos Primer exis Recital Y Vamos a quitar el material Añadimos la azul Por el efecto revivimos Y ahora hacemos a Segundo recital Por el efecto Vamos a añadir Y ya Con esos dos exis Invocamos Ambas Liriluz Y juntos Vamos a hacer La Ruiseñor Y ya la única desventaja, siendo sincero, es que no son intergeteables, son vulnerables. La única que lo es, es pues en este caso la, la Ruiseñor, pero como quiera ya están protegidas por el efecto de ella. Hace pared, que lo haga la verdad, nosotros activamos para no recibir el daño. Y ya. Nos estampamos para llevarnos la victoria. Tremendo. Ok, continuamos y vamos contra un Seto Kaiba. Vas a ver algo aquí. Por cierto, tenemos esta racha de 10. El deck logró hacer racha de 8. No le prestes mucha atención a esa racha de 10. En general, la racha fue de 8. Esto porque ya previamente veníamos jugando Sky en la versión con habilidad. Pero decidí probar el deck Liri con 0 gemas. Y terminó dando muy buenos resultados. Así que al final... La propia que se hizo este deck fue de 8. No está nada mal para hacer un deck que no cuesta gemas. Vamos contra Blue Eyes. Y para nuestra suerte, el Blue Eyes va a ser una legendaria jugada. Mira nomás. Triple set. Entonces, control revestido y aquí vamos. Vamos a invocar el engranaje. Invocamos especial. Hace sucesor Soul que lo haga. Total, podemos revivirlo. Venga para acá. Hace fusión definitiva. Que lo haga otra vez. Va a invocar. Y nos destruye. Bueno, no te preocupes que para eso está el droid. Le hacemos una fuerza del espejo. Y le terminamos destruyendo la fusión. Ahora hace compulsador. Invoco Raptor nuevamente. Hacemos el primer exis. Recital. Venga para acá. Veamos una cachetada de 600. No tiene más que hacer. Y si no nos ganaba. Aparte que teníamos doble droid. Teníamos para en nuestro turno hacer ya la jugada tremenda. Mira cómo están las cosas que nos vamos a enfrentar contra la chica fantasma. Y aparte tenemos promo otra vez. Se llama el bicho. Oye, está chido el playmat del compadre. Bueno. Entonces vamos. Control revestido. Eso te va a parecer increíble. Triple set. Y mira que esa triple set tiene que ser muy exacta. Porque vamos a activar desde la mano. Nos va a hacer debunk. Desacreditar. Nos niega. Se va removido. Ahora activamos. ¿Dónde está usted? Lo vamos a invocar. Y hacemos exis. Recital. Activamos el efecto. Vamos a añadir. Añadimos y adivina que tiene ahí Exacto, otra debunk Bueno Nos negó y lo remueve Le pegamos, recibimos el daño los dos Dos mil nos caen por el donde está usted 
Invoca, activa la habilidad Va a traer su Fiji Alert Golpea, Droid lo va a detener Tiene otra vez desacreditar Va a activar y con su efecto quita el Exis Pero el Droid tapa para evitar perder Uy, ahora viene lo chido No se quitó la magia y eso nos da para ir por todo Vamos a activar Venga para acá a jugar con Nuestro Exis Va a activarse ambos efectos Le aumentamos ahí un poquito el ataque Y Cobalto nos va a dar Otra carta Hacemos a la Ruiseñor Vamos a ganar la Digamos efecto adquirido Le pegamos tres cachetadas Activamos el efecto Y se queda a 300 Compramos el turno Aquí va a ser mucha cantidad de combo Mira nomás Decide ir por Extia Va a a pegarnos, pero no recibimos daño Ahí la regó, creo yo Pero lo importante es lo que viene ahora Va a ser... Mira, mira Surrender Porque no tenía los espacios Para poder levantarnos Y de igual forma, nuestro Exis Ya tenía la protección a levantarse Fíjate ahora, nos vamos a enfrentar Contra una ring Todos estos duelos fueron en la Copa KC Nos toca ir segundo Tiene promo el rival y mira cómo están las cosas. Está jugando Six Samurai. Yo me sorprendí. Pero más que eso, es lo sorprendentemente bueno que es esta carta. De hecho, el aumento turbo. Control revestido. Ahí lo va a negar Shen. Probablemente hubiera sido mejor que lo hiciera Bait con las espadas. Pero bueno, como quiera, aquí vamos. Espadas de luz reveladora. Uy. Ahora cae el turbo y el turbo. Los dos van a ser a el recital. Vamos a activar, activa. No te preocupes, no te preocupes. Ahí vamos a añadir y fíjate. Van a caer ambas. Nos va a dar una cartita. Venga para acá. Llega la Ruiz, señor. Cobalto, golpea, golpea. Si te preguntas por qué no me estampé, es porque no era Lital. Se quedaba a 100. Entonces preferí aguantar el efecto y comprarnos un turno más. Tiene el turno. Ahora los seis samuráis. Hace Shien Exis. Quiere generar para buscar más cartas. En Ishi. Sí puede levantar el Exis, pero no te preocupes que nosotros podemos rehacerlo. Ahí viene otra vez nuestro Exis. Y ahora sí, una selección. Activamos el efecto, le aumentamos el ataque Shen, le pegamos por cualquier cosa extraña, activamos y listo. De verdad es increíble cómo esto puede ganar, ¿eh? Continuamos y en este punto ya íbamos en el DLV 14, si no estoy mal. Ahí tenemos la racha y la promo. Vínculo eterno. Ok. No es la mejor de las manos, pero créeme que... Por cómo funciona el deck Casi que con cualquier cosa haces el primer Exis, por decirlo así Bueno, no, así eso haces Casi que con cualquier cosa Control revestido, mira Espadas de luz Reveladoras Listo, invocamos normal Por alguna extraña razón Decidió que era buena idea hacerle super poli a eso Y no al Exis, por mí mejor En este caso Invocamos, vamos a revivir eso fue un error mío, no debía haber activado el efecto porque el monstruo que viene viene negado. Tengan cuidado, no lo activen. Aún con eso, le hago recital, recital. Va a servir para añadirnos a la azul, le aumentamos el ataque, tiene 3400 y listo. Ya está la victoria, si no tiene interrupciones, directo a Ruiseñor. Vamos a ganar el material, tiene contraataque, no importa porque solo hacía pegarle ahí. El efecto. Listo. Dios mío, ¿cómo está el deck? Ahora estando ya en el DLV 15, vamos contra un Yugi Moto, el más grande duelista que ha existido. Nos toca ir primerísimos primero, así que hay que comprarnos el turno. Vamos contra 
Black Luster Soldier, ¿quién diría? Bueno, control revestido. Lo vamos a activar, invocamos, seguimos invocando, especial. Cae nuestro primer Exis, tiene la inmunidad a selección. Añadimos. Se invoca por el efecto, Cobalto nos va a añadir otra. Y llega Ruiseñor ensamblado. Efecto para otro material y listo, ya nos compramos el turno. Vamos a activar, que juegue lo que quiera. No recibimos daño de batalla, no somos seleccionables. Cada una tiene su protección al target, así que de maravilla. Como puedes ver, el rival o no leyó o no quiso seguir viendo qué pasaba. En cualquiera de los casos, otra más. Seguimos y ahora vamos contra Sora. Dios mío, Sora. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Por qué nadie está jugando Flufal? Jueguen Flufal. Diablillo de la adaptación. Bueno, vamos primero. Así que hacemos control revestido. Y hacemos nuestro primer Exis. No está protegida, es vulnerable. Por cualquier cosa lo menciono. Ahora, espadas de luz reveladoras. Y listo. Bueno, entonces vamos poco a poquito. Tenemos que aguantar, por decirlo de una manera. Pero dependiendo de la situación vamos a estar, o bien o mal, en este caso, una habilidad se quita nuestro exis. Así que esto puede ser muy malo. Pero va a pasar algo bueno. Invocamos normal, activamos, revivimos y hacemos exis. Ahora sí está protegida de selección. Efecto y efecto. De efectos va la vida porque él también va a activar la guadaña. Funciona en nuestro turno. Lo que me parece extraño es que fusionó al Sabertooth. Yo pensé que me iba a ser la ballena, así que bueno. No hace falta destruir ese monstruo para ganar. Entonces, vamos directo a Ruiz, señor. Efecto, efecto. Venga para acá. Golpea. 600, 600, 600. Efecto, recibe el daño. 2800. Listo. Ah, cómo son las cosas. Mira nomás un Reinaldo Tiburón Castillo. En este punto se cumplió la racha de 8. Y mira nomás. Ya teníamos nuestra racha de 8. Bien coqueta. Pero es un deck que no se le puede pedir mucho más. De hecho, me sorprende el rendimiento que es, es que tiene para hacer un deck que no tienes que gastar nada. No podemos pasar el campo establecido de Shiranui. Tampoco es poca cosa lo de Shiranui, eh. Digo, ponte a pensar todo lo que hace de combo el hermano. Nos deja triple set y la destrucción de Sun Saga. Se activa la habilidad, le damos vuelta, pero se nos complica por los efectos del rival. Hace libro, primera interrupción. Podemos seguir o intentando seguir. Hacemos el Exis. El Exis va a activar, pero ahí justo activó. Y ya no podemos hacer nada más porque destruye al Exis. Al no tener monstruo boca arriba, la magia continua no nos ayuda. Y ya no podemos pasar lo que tenía. Si no hubiera tenido el libro, probablemente hubiéramos hecho algo más. Pero, ni modo, en este caso, sí no había de otra. Con el droid intentamos comprar algo, pero no nos alcanza, la verdad. Y lo peor, el top deck fue muy malo. Las espadas no sirven mucho contra los Shiranoi. Se lo pueden quitar muy fácilmente. De hecho, le sobran formas para quitarse las espadas. Pero bueno, se hizo lo que se pudo para un deck de cero gemas. ¿Quién lo diría? Perdimos con Shira. Profile legendario Liri, cero gemas. Y antes de continuar, hay que darle crédito a la persona que lo colocó por primera vez. Y lo llevó a rey de duelos. Esta persona de Dolinx Meta, llamada Gavar Shilor. Como puedes ver, lo juega un poco diferente a como lo llevo yo. Más que todo en la distribución de cartas. E inspirándonos en la versión, yo decidí probarlo. Porque a veces es el típico, pongamos la prueba en Yugi. Y a ver qué tal van las cosas. Y a veces salen momentos giro. O 
en este caso, increíblemente salió muy bien. Es un deck que incluso me atrevo a decir que se puede mejorar aún sin gastar gemas. Por ejemplo, yo no llevo tres azules. Si puedes, lleva la tercera. En este, en este caso, la novela no tiene la tercera azul. Pero no hay ningún problema porque la sinergia de los TG nos ayuda mucho. Los TG tienen algo muy bonito y es que si hay TGs pueden invocarse. Llevamos un gorgojo, los raptors y los zombies porque pueden hacerse... Un gran spam pueden hacerse uso para Alexis. Que por cierto, si tienes la tercera, juégala también. No invoque nada que no sea Alexis de las Lilius. Literal, puedes quitar todo esto. También eran cartas gratis, por cierto. Pero en cualquiera de los casos, lo que interesa del deck es lo que ves en pantalla. Ninguna carta que va en el deck requiere gasto de gemas. Ninguna, nada. Cero naranjas dulces. Y control revestido. Es directamente la habilidad que nos hace que podamos hacer esta jugada Aunque no olvides que pide que tengas en el extra deck De mínimo 5 exis Así que debes de colocar 2 más de relleno Lo importante es que sepas que únicamente llevamos a todos los demás Para llegar rápido a nuestros exis Y luego ya hacer la jugada Liri Siendo sincero, me sorprendí de un par de cartas Como por ejemplo el aumento turbo Es un monstruo que increíblemente no briquea ya que la única condicionante para invocarse es que ya hayas realizado una normal summon. A tal grado que si te salen los tres en mano, puedes hacer dos exis utilizándolos a ellos y generar de ventaja a las Lirilus. ¿Cómo lo harás? Pues invocarse especial, como lo hace esta carta, no es una vez por turno. Puedes invocar todas las copias que tengas y si las reciclas, puedes también reinvocar esas copias. Entonces haces normal, invocas otro, invocas otro, haces el primer exis, revives quitando el material, haces el segundo exis, cada exis te va a añadir a la café y al azul, ya invocas a la ruiseñor y listo. Estos compadres ya te hacen el combo, no ocupas mucho más. Y los TG son iguales, cae especial, cae especial, esto puede ser la normal para iniciar todo, luego control revestido puede invocar cualquier cosa del mismo nivel el droid, aunque no lo creas, igual puede servir porque es máquina de nivel 1 igual lo puedes utilizar de material quién diría, eh? yo no soy fan de esta carta pero aquí pues sí se usa bastante ya esto lo llevamos porque estaba en la receta, pero estuvo bien gracioso activar muchas veces la espada y la mirror force el dónde está usted, lo estuve probando y está bien, solo que recibir esos 2000 de daño, pagar 2000, no me gusta mucho. Pero si no tienes tres azules, sí vas a tener que llevarlo, porque necesitas tener consistentemente a las pajarillas. Y si te interrumpieron a las exis, pues sí vas a ocupar tener de dónde seguir. Si tienes la tercera, juégala. Si tienes la tercera, juégala y lo demás, colócale lo que tú quieras. No es el deck meta que va a terminar ganando la Copa KC. Pero hermano, estoy asombrado de cómo un deck que literal es cero gemas. Nada, cero, nada, naranjas dulces. No gastas nada. Aquí es más, te deberían de pagar por jugar este deck. Ha tenido buen resultado. Hicimos una racha de 8 y luego seguimos jugando hasta llegar al DLV 17. Lo jugamos unas 4 horas y como puedes ver... En una cuenta que estaba muy bajo Aquí ganamos, perdimos, ganamos, 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 empatamos Esto fue bien gracioso Perdimos, perdimos y ganamos Entonces, aún siendo la versión sin gasto Logra tener un desempeño aceptable Ganando una buena cantidad Es más, si usted lo juega, yo le doy 10 gemas Y se bien triste Estas 10 gemas que ves allá Esas gemas son para ti entonces, si quieres entretenerte con un deck que sinceramente me sorprende lo roto que está Lirilus Y si te preguntas por qué esto funciona Funciona porque esta carta hace el daño completo en The Links Ya podemos debatir sobre si eso es problemático o no Pero el hecho de que en un momento del juego En el cual prácticamente no te preocupas por tener negadores, ese tipo de cosas Y solo llevas un monstruo que hace como la Amazonas es tremendo, porque es consistente No es como la Amazonas que tienes que buscarla Bueno, la suerte de tenerla o buscarla Esta carta le estará en el extra deck Accedes a ella cuanto puedas Y cuán rápido puedas Así que al fin y al cabo, brilla Y la estrella es 
recital. Que sí, claro, también el, ella puede ser también el MVP. Pero siendo sincero, a veces no te dan los ataques para que gane la Ruiseñor. No es como la versión completa que pega cinco veces o seis veces. Aquí ganas porque activas el efecto y se terminan estampando ellas. Así que mientras el daño de efecto sea completo, ese deck será viable hasta que venga la Vale y diga ya no. Por lo pronto, si no quieres gastar en la caja y quieres jugar el deck Lirilus, aquí está la versión. Te agradezco por llegar a esta parte del video a la gente de la plataforma morada que se quedó cuando lo grabamos en vivo a todo color y con todas las plumas. Y a los miembros y subs por todo su apoyo. Nos vamos a ver en un futuro directo, un futuro video. Hasta la próxima. Adiós.